ഹായ് എല്ലാവർക്കും ലിപ്രി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞങ്ങൾ മലേഷ്യയിലൊക്കെ എത്തി ഹോട്ടലിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു ഫ്രഷ് ആയി ഞങ്ങൾ ഇതേ കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങണം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നല്ല നിൽക്കണ്ടില്ലേ ഈ ബാഗൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഈ മുതലിന് ആ ബാഗിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാഗ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഋഷികേശ് ഋഷി ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ പുള്ളി ഇവിടുത്തെ മലേഷ്യയിലെ വലിയ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ബിസിനസ് മാൻ അല്ലാതെ പറയുന്നത് കൂലിപ്പണിക്കാരനാണെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഋഷികേശാണ് അപ്പൊ ഋഷി നമ്മളിവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് പത്ത് കേസ് പത്ത് കേസ് പത്ത് കേസിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വൈകിട്ട് നമ്മൾ കെ എൽ ടവറിന്റെ അവിടേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഗ്രാബ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഊബർ പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രാബ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാബ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും കയറാൻ തോന്നുന്നു അതായത് ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാവരും കയറുന്നുണ്ട് കുറെ തട്ടിട്ടവരും എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് ഒരു തമിഴ്നാടിന്റെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ശില്പങ്ങൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ അമ്പലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് മലേഷ്യയിൽ പൊതുവെ തമിഴന്മാർ തന്നെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ദുബായിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികളാണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തമിഴന്മാരുടെ അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കൂടുതലും മലേഷ്യയിലുള്ളതിൽ മലയാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലേഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമിഴന്മാരും ചൈനീസാണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ട ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേവാണ് ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക തണുപ്പും ഒരു പ്രത്യേക ഫീലൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അല്ലേ ഇവിടെ കുറെ പ്രാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇരിക്കണ പ്രാവ് അമ്മി മേമ നല്ല പ്രാവ് പ്രാവ് വെള്ളാണോ വേണ്ട എന്തായാലും ജാനുവിന് എന്തായാലും പ്രാവിനെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ അധികം പ്രാവ് ഞാനും എന്തായാലും ഹാപ്പി ആയി വന്നപ്പോൾ ആള് ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു കാരണം വിശന്നിട്ടും പിന്നെ ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആള് ഭയങ്കര ഹാപ്പി എന്തായാലും പിന്നെ ബാധ്യ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിങ് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം രാവിലെ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കാരണം ഇത്ര ചൂടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്ന് മലേഷ്യയിൽ എത്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന സ്ഥലം ഇവിടേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി നേരം വൈകി രാവിലെ വന്ന് ഹോട്ടലിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ശരിക്കും ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ് ഒരു ഒൻപത് മണി സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ടാക്സിക്കാരൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണം പുള്ളി പറയുന്ന ഭാഷയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ മുരുകൻ്റെ പ്രതിമയാണ് ശരിക്കും ഈ ബത്തുക്കേവിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ശരിക്കും അധികം വർഷങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പ്രതിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള പ്രതിമയാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മുരുകൻ്റെ പ്രതിമയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലോ മറ്റുമാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഈ പ്രതിമയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ സ്വർണ്ണ നിറം പൂശിയിട്ടുള്ള പ്രതിമയാണ്
എങ്ങനെയുണ്ട് അകലം കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കേറി തുടങ്ങിയപ്പോ കാണുമ്പോ തീരില്ല ആ നമ്മുടെ ഐകുന്നിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളൊരു കുന്നിന് മുകളിൽ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ഐകുന്ന അപ്പൊ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാ കൊറേ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണം അപ്പൊ അതിന്റെ അത്രക്ക് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയുള്ള പക്ഷേ കുറച്ചു മണി കുത്തനെ ഉള്ളതാ അത് കാരണം ചെറിയ കഥപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കൊള്ളാം അല്ലേ എടാ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണോ നാച്ചുറൽ ആണോ അവന് അറിയില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയാലും നാച്ചുറൽ ആയാലും ആ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ട ഒരു സാധ്യതകളൊക്കെ ശരിക്കും അവർ മുതലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ അവിടേക്ക് അഞ്ച് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ശരിക്കും നമ്മുടെ അവിടെ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തോരം വേസ്റ്റും എന്തോരം അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ മാലിന്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായേനെ പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ് അവര് എത്ര അധികം ആൾക്കാരാ ഈ കയറി വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവരാരും തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആ ഏതെങ്കിലും നിരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റോ ഈ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നില്ല ഇത് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം ശരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടേ ഇതിൽ നിന്നാണ് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ താഴ്ത്തിക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി കേവൊക്കെ ശരിക്കും വെട്ടി 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 നല്ലത് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മലേഷ്യക്കാരുടെ എനർജി ഡ്രിങ്ക് എന്നാ പറയുന്നത് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും ഇതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുക അസുഖം വന്നാൽ മാത്രമല്ല എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കുടിക്കുക നമ്മളിപ്പോ മറ്റേ എന്ത് വന്നാലും തുളസി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ അതെ എന്ത് അസുഖം വന്നാലും നമ്മൾ ആ കുടിക്കില്ലേ അതുപോലെയാണ് മലേഷ്യക്കാരുടെ ദേശീയ പാനിയാണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും കുടിച്ചു നോക്കിട്ട് പറയാം വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് മധുരൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുരുകന്റെ അമ്പലാണ് അകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴനിമല പോലെയാണ് ഇവർക്ക് മലേഷ്യയിലുള്ള തമിഴ് വംശജർക്ക് ഈ ഇവിടുത്തെ ബത്തു കേവ്സിലെ ഈ മുരുകന്റെ അമ്പലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുഹ ശരിക്കും നാനൂറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുഹയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചുണ്ണാമ്പിൻ്റെ വൻ ശേഖരം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ തണുപ്പൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചുണ്ണാമ്പിൽ കൈവച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതിന് പുറത്ത് വരെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയ പോലെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നേർച്ച ചെയ്യുന്നതാട്ടോ ഇതൊക്കെ അത് കാണുമ്പോ നല്ല രസല്ലേ കാണാനായിട്ട് അതിന് നോക്കി നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് 
പക്ഷെ വില കണ്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പന്തിരാല് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലേ എന്തായാലും റേറ്റ് അധികമായിരിക്കും എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ആ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് റിങ്കിറ്റൊക്കെയാണ് അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് ഇത് മുന്നൂറ് റിങ്കിറ്റ് അടങ്ങി കാണുന്നുണ്ട് മൂവായിരം രൂപയുടെ ഒക്കെ ഏകദേശം അടുത്ത് വരും ഇങ്ങനെ ഐറ്റം വേറെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ശരിക്കും വേറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോ പോയിട്ടുള്ള ഒറ്റ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോ ഈ മലേഷ്യയില് അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ബാറ്റു കേവ്സിലേക്ക് എത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അത്ര എന്താ പറയാ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഫീ ഒന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴി�്ഞാൽ ഫുള്ള് ഈ കാണാൻ മൊത്തം സൗജന്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം എന്തായാലും നല്ലൊരു ഫീലാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ടെമ്പിൾ അതായത് ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പുറത്തുനിന്ന് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവുന്ന വെച്ചാലും ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ലേ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ ഒരു ആകെ ആ ഒരു ടയർനെസ് ഒക്കെ പോവും എന്നിട്ട് ഒരു കുളിർമയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു കുളിർമയൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്തായാലും ബാത്തു കേസിലെ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലമായി തിരികെ വരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാൻ മറക്കരുത്